Con il suo AT-LP120X, Audio-Tecnica vuole assicurarsi il primato dei giradischi entry level, ossia quella particolare fascia di mercato rivolta a chi entra o rientra nel magico mondo del vinile. C'è riuscita? Ve lo dico nel video di oggi. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente vi parlo di musica a 360 gradi, che si tratti di un disco, di un film o di un apparecchio hi-fi. Oggi sono qui per farvi vedere come vi arriva a casa questo giradischi, come settarlo, quali sono le sue caratteristiche principali e quali sono le differenze con il modello precedente, la TLP120, che mi ha tenuto compagnia per tre anni prima del mio recente passaggio al Technics SL1500. 500c partiamo subito andiamo quindi a vedere come vi arriva a casa il giradischi vi farò uh, vedere tutti i componenti poi ve li descriverò nel dettaglio allora qui c'è il coperchio di plastica che metto qui da parte manuali di istruzioni rapide sono proprio due fogli tappetino con il cartoncino per tenerlo rigido poi c'è la parte interessante cerco di tirarlo fuori dalla scatola senza fare troppi danni questo lo appoggio un attimo qui di fianco e vi faccio vedere che rimane il piatto in alluminio appoggio qua e due scatole presumo contengano i cavi questo quindi è tutto quello che troverete all'interno della confezione vedete il corpo del giradischi motore a trazione diretta inserisco quindi subito sul perno il piatto in alluminio e ci siamo tappetino in feltro con logo audio tecnica come vi dicevo prima, manuale d'uso rapido, due pagine. Il manuale completo in italiano lo trovate sul sito di Audiotecnica, potete scaricarlo direttamente da lì. Poi, contrappeso con ghiera eh, numerata regolabile che va inserita qui, in questa direzione, sul braccio. Adattatore in plastica per i 45 giri. Questa è la Q-In Light, la lucina che vi aiuta a trovare il solco giusto. Vedete che è removibile, lo inserite, la inserite in questo jack. Poi c'è la testina, ci torneremo dopo, è una TVM95E che si inserisce sul braccio che ha il tipico attacco a baionetta e qui già ci siamo. Le cerniere in plastica rigida che servono a tenere in sede il coperchio e hanno delle fessure qui dietro alimentatore esterno con due riduttori uno per le nostre prese di casa e uno per le prese del regno unito che però non ci serve sempre per quanto riguarda la cavetteria cavi rca con integrato il cavetto per la messa a terra il cavetto di massa e poi il cavetto USB che serve a collegare il giradischi a un qualsiasi computer per digitalizzare i vostri vinili. E infine il coperchio di protezione che si inserisce sulle cerniere e ci siamo. Pochi e semplici i passaggi per far suonare questo giradischi una volta ricevuto, montato e posizionato. Oggi sarò molto rapido ma tornerò prossimamente con un video dedicato alla regolazione della testina facendovi vedere e analizzando nel dettaglio tutto l'occorrente e tutti i vari passaggi necessari a fare un lavoro come si deve prima di tutto mettiamo in bolla il nostro giradischi installiamo il contrappeso sul braccio settiamo l'anti skating sullo zero inseriamo la testina e togliamo la protezione Bilanciamo il braccio agendo sulla ghiera esterna del contrappeso, 
Fissiamo il braccio con il fermo, giriamo la ghiera interna del contrappeso sullo zero per farla corrispondere alla linea presente sul braccio. Settiamo poi la tracking force della testina seguendo le indicazioni della casa produttrice. In questo caso setteremo la tracking force su 2 grammi. Ruotiamo poi la manopola dell'antiskating sullo stesso valore della tracking force, quindi 2. E infine facciamo la riprova con una bilancia digitale. Siamo pronti! Chiedere ad un giradischi di questa fascia di prezzo. Un corpo solido, nonostante l'uso prevalente di plastica per ridurre i costi, esteticamente piacevole, soprattutto in questa colorazione nera. I piedini per l'assorbimento delle vibrazioni sono stabili e funzionali. Un braccio ad esse dal buon feeling al tatto, solido, con attacco a baionetta ed un contrappeso di buona fattura. Dal punto di vista dei controlli abbiamo la manopola di accensione con luce strobo, lo start and stop, il selettore per i 33, 45 e 78 giri e il piatto con i punti stroboscopici e poi il selettore per il pitch control non credo che lo utilizzerete mai però c'è la Q in light cioè la luce accessoria per controllare il solco è removibile e questo è positivo nel caso in cui si rovinasse quindi non dobbiamo mandare tutto il giradischi in assistenza. La testina è una ATVM 95E che vi arriva già montata e allineata sul porta testina. È il restyling di questa, la AT95E, da sempre la più venduta nel mondo. Suona bene, piuttosto neutra, quindi non privilegia un aspetto particolare a discapito di un altro all'interno della scena sonora. Come avviene nella stragrande maggioranza dei giradischi entry level, l'altezza del braccio non è regolabile. Audio Tecnica ha fatto questa precisa scelta per orientare l'utente poco esperto verso la propria serie di testine VM95. Si va dallo stile più economico con taglio conico della VM95C a quello più prestigioso con taglio shibata della VM95SH. Una serie smart, visto che per cambiare la puntina non sarà necessario cambiare tutta la testina, ma semplicemente lo stilo. E cambiarlo è facilissimo. Guardate qui. Sul retro poi troviamo l'ingresso per l'alimentatore esterno, ingresso USB da sfruttare con il cavetto in dotazione, da una parte lo collegate al giradischi, dall'altra a un computer per digitalizzare i vostri vinili. GND sta per ground, quindi questa è la manopolina della messa a terra e i tradizionali ingressi RCA. E poi il selettore Fono e Line. Fono utilizzerete un prefono esterno se già lo avete o l'ingresso Fono del vostro amplificatore se ne è dotato. Su Line sfruttate il preamplificatore integrato del giradischi. Quindi potete utilizzare il giradischi collegandolo ad un ingresso line o aux del vostro amplificatore o ancora a delle casse attive che sono sempre più diffuse o usarlo come paracadute. Nel senso, se avete problemi di ham, di ronzio sull'ingresso fono, utilizzate il preamplificatore integrato del giradischi. Un dettaglio che voglio farvi notare è questo, i cavi in dotazione RCA con eh, cavetto per la massa non sono integrati quindi se io un domani volessi sostituirli con dei cavi più costosi più efficienti che mi piacciono di più niente mi vieta di farlo tutte caratteristiche che non sono semplici da trovare in questa fascia di prezzo e a proposito qual è il suo prezzo di listino 279 euro ma come al solito se chiamate ai fai di prinzio e chiedete di luciano gli dite che vi manda johnny vi tratterà bene ma a parte eh, lo sconto del mitico luciano anche a 279 euro questo giradischi è un best buy lo era già il modello precedente che mi ha accompagnato felicemente per tre anni lo è a maggior ragione un best buy questo che migliora tutto quello che si poteva migliorare 
A parte il colore, il guadagno estetico rispetto al precedente modello è evidente. Scocca unica contro due pezzi e questo rende il giradischi più compatto. Il coperchio di protezione è più rifinito e le cerniere sono più stabili, pur rimanendo in plastica. Il motore rimane a trazione diretta, ma ha una coppia di avviamento inferiore, essendo dedicato all'ascolto e non al DJing, e consuma meno. Nella pratica significa che il motore è più efficiente perché lavora meno per spingere il piatto agli stessi giri, quindi meno vibrazioni alla scocca, minori interferenze, suono migliore. Il braccio è più solido rispetto al precedente ed il contrappeso ha meno gioco tra ghiera anteriore e corpo, oltre a pesare di più. L'anti-skating è stato rivisto e sono stati risolti i problemi riscontrati su alcuni modelli del 120 che lo rendevano di fatto inefficace. Tutto questo si traduce in una regolazione più fine del braccio in relazione alla tracking force della testina, quindi una migliore lettura del solco di conseguenza migliora la resa sonora. Manca il tasto reverse, ma chi acquista un giradischi per l'ascolto non ne sentirà minimamente la mancanza. Per chi desidera fare anche un po' di scratch, c'è il fratello maggiore ATLP140X. Manca la regolazione dell'altezza del braccio, presente invece sul 120, e questo per alcuni può essere un difetto. Per altri una semplice constatazione, visto che su questa fascia di prezzo anche altri marchi non la presentano. Come vi dicevo prima però Audio-Tecnica elimina il problema alla radice, offrendo una serie di testine completamente rivisitata, la VM95, che vi consente di cambiare solo lo stilo senza quindi preoccuparvi di modificare l'altezza del braccio. A proposito di testine, quella che vi arriva, la VM95E, migliora la già gloriosa AT95E, da sempre la più venduta nel mondo. Il nuovo modello è più brillante e disegna una scena sonora di maggior impatto, migliorato anche il porta testine. I cavi RCA non sono più integrati, quindi se vogliamo è possibile sostituirli in un secondo momento. Ed è migliorato anche il preamplificatore interno, perché quando è attivo aumenta la potenza del segnale in uscita e quando è disattivo diminuiscono le interferenze sull'uscita fono. Insomma, ogni aspetto di questo ATLP120X porta ad un risultato lampante, migliore resa sonora con un prezzo inferiore. Spesso mi scrivete per chiedermi quale sia il miglior giradischi per iniziare. Vi ho sempre risposto a TLP120. Da oggi vi risponderò sempre a TLP120X, un vero best buy. E senza dubbio il miglior regalo di Natale per approfittare della seconda giovinezza del vinile senza spendere cifre troppo impegnative. È meraviglioso, è il mio periodo preferito. Per oggi mi fermo qui ma non si ferma questo giradischi perché tornerà la prossima settimana nel video dedicato al mio impianto preferito sotto i 1000 euro. Io ci ho già messo le mani sopra e non vedo l'ora di parlarvene. La stessa cosa la faranno Gianluca Bocci e Maurizio di Audiofilando, quindi sarà interessante vedere anche le loro configurazioni. Se non li conoscete andate sui loro canali, iscrivetevi, attivate la campanellina per ricevere le notifiche. A presto e buoni ascolti.